Hi friends, selamat datang. Ini kita nama ini video lana pak bawa orang beri na. Ini orang Wednesday lunch routine. Aduk apapun orang produk orang review pun kudu terkaya. Ini orang produk apa tinggal tu? Unggul ke guess panit pingya. Orang orang lain ini kadai dah, burner kadai dah. Ini orang ini orang Diwali shopping hall video lana kami cerita. Apa orang ini orang review. Aduk apapun orang seasoning method apa tinggal tu? Apa tinggal tu? Detail dah share pan trend soli rende. So ini video lana pak lah. First, I am going to tell you about this Kadai. This is a Burner brand. This is a European brand, an international brand. We are an Indian brand. You can use Amazon. This is a capacity of 26 cm. It has 3.6 liters capacity. You can see a small size and a small size. If you look at this size, it is correct for 4 or 5 families. If you look at this size, it is correct for a small size. If you look at this size, it is correct for a small size. Ini kadai pati solno apa dia na, ini banding tri ply kadai apa dia solu bangga, ada tu three ply, moon layer serko, ada tu na umgul ke picture link katren paringa, kiri ada banding umgul ke stainless steel serko, nado la aluminium serko, adik ke ul, nama ul la cook pandra pating la, anda base banding stainless steel dah, so ul la ke kudi stainless steel la, nama banding cook pandra, ini kadai la ke kudi anda aluminium serko pating la, adil banding enda chemical su, maya la berada, so food la enda reaction serko ada, hundred percent safe dah. Ini heavy weight bottom ini dulu lah. Selak kadai lah, bandu bottom matte nala heavy arku. Ini dulu suhiti bandu kunci thickness kamy arku. So apadek kerja bandu, orang ke ulam matte adi pedi kamar ku. Ini dalam lah orang madri padat pon madri ayat. Nariye kadai sna wangi wangi ada waste apa oce. So adan ala dah na ini dulu invest panne. Ini kunci nama ke price jasti dah. Anah one time invest panne itu apadek na nama ke bandu rombo wershe dikda apadek wicik lah. So worth of money apadek na solno. So nama adri ini banding nalla weight ana kadai apningin nalla, nama cook pan dah dalamnya nalla i mana distribute agu. Mungkin kondo orang itu lama teh heat agerade, mata itu lama adima heat agerade, anda mata lara kade. Orang ini madri i mana, semua pakemu heat banding distribute agu. Apa ini kadai kuda we lidu merade, nih patah pingya. So ini lidu, seperti itu agu. Lidu banding ini nalla quality agu, nalla agu pakar agu. So, ini produk itu ada, awang awang tu orang instruction guide dan kuritur kanga. Ada pati tu, nama awang tu ini apa ni first time clean mana no, apaing kerana nama pakai lah. First time clean mana method pati ini, kita tetapi orang seasoning method dah. Ada kapan nama orang orang time ini apa ni maintain mana no, apaing kerana awang awang tu ada kah kuritur kanga. First lantai ini mana mana no apaing kerana video lalu kami cerita. Ada kapan ini kalah ini macam orang recipe yang try panik kerana ni Wednesday, Wednesday lunch ini nampati ini nama mutton gravy. Mutton gravy na, ur normal mutton gravy madri irkaade. Ini apa ni na? Kola puri mutton gravy sulwangga. Nalat thick kana semi gravy madri irku. Semua taste ada nici. So, in the seasoning method patah te, anda recipe um paringa. So, in the video wa first lantai skip pan ama paringa. Aduk munadi, nama subscriber urtongga hi sulah sulihin tangga. Yar na, Sumati Pandiansis hi. Ningu ur song kater ningga. Kandi pan in the video la padra. Ini banding nama subscriber semua orang memang terima terima kaiti ter ini adalah nada ini video la padir ke, dah esok ni pudik le na, ada banding skip pani kau nggak? Ipa bangga video club boleh lah. Kadai lirik kudi anda label semua memang remove pani kau, remove pani itu, pasti ena panas oleh kau nggak? Kunci floor adalah potit, adalah maida mau na edit kau, maida mau kunci mau potit, orang tissue paper wajc, anda kadai orang surface semua teme nalla ini madri tora cedit kau nggak? Ini adik kakak panas solit kanga abdi na. Inda madri mau uci tora kira po. Kadai lark kudiye du selama ini nalla clean airo. Adik kakak dah. Kadai oda ulpa kamatu lama. Peli pagat leh ide madri mau uci nalla tora ced terlama. Adik kapan inda mau idu me illa ma. Kadai nalla tanni uti wash panik lama. Next step penna abdi na. Kunjuma tanni purjukonga. Ipana kam cerkni patingila inda lalu tanni purjukonga. Pudis itu, ini adalah nama stau on panni, aduk lagi kelam. Ipe itu adalah low flame le wajcite, tanni kunci suud airanu, suud ana itu kapra ma, ini adalah bandu, adade vessel swash panter liquid itu patingila, adi ada acu, ningu uti kelam. Tanni suud agum bodo, nalla bubbles bido, nama bandu liquid uti kono lingla adi nala. Ini ini kapra ma, ini kadai pudis itu pudis suddi bidengan, so, semua pakamu ulla bandu, anda soap liquid bandu, semua pakamu padra mar nalla suddi bidengan. Aduk apapun marupun yang adaple air katu, ah, ipa mandu orang sponge use panni, itu ulle mandu na tanni wicci, nalla teh cibudengan. Sponge dah use panu, nengi mandu normala use panra scrubber use panu anda. Nenek madri ah tanni tote tote ulle, ella pakum padam mari, nalla teh cibudengan. Marupun yang kadai mandu, ah, anda suruh dengi ella pakum padam mari suhiti bidikla. Ipa stau off panie dina kila air kira. Kila air kena dekapra ma, ah, marupun yang adi tanni wicci, nalla anda sponge wicci, ulle pakum, veli pakum, ella pakum nalla teh cibudengan. Adik apapun, berun tan nilai dua time malas ikla.
அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக ப்ரில் லிக்விட் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் அதே ஸ்பாஞ்ச் வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சி விட்டுடலாம் இதை தேய்ச்சதுக்கப்புறமா நார்மல் வாட்டரில் அகைன் ஒரு டைம் அலசிக்கோங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக ஒவ்வொன்றும் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் எந்த ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து வாங்கின உடனே அப்படியே டைரெக்டாக குக் பண்ணக்கூடாது நிறைய டஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதோட நம்ம வந்து இதை ரொம்ப வருஷத்துக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒழுங்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு கரெக்டாக அப்படியே இருக்கும் அவ்வளோதான் சீசனிங் முடிஞ்சுது இதை வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா க்ளீனான ஒரு ட்ரை க்ளாத் வச்சு ஃபுல்லாக ஈரம் எதுவுமே இல்லாமல் தொடச்சிருங்க எப்பவுமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாத்திரம் வந்து அப்படியே புதுசு மாதிரியே இருக்கும் தொடச்சி வைக்காமல் ஈரத்தோடவே விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலும் சில தண்ணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணியாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே கரை படிஞ்சு படிஞ்சு கடாய் வந்து ரொம்ப பழச மாதிரி ஆகிடும் அதனால் ஒரு ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா காய வச்சுருங்க இல்லைன்னா ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கடாய் வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுப்பில் வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது ஸோ தீ எரிஞ்சிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கடாயோட கலரே மாறிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ட்ரை ஆக்கிட்டு கடாய் அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறமா உடனே எண்ணெய் இல்லைன்னா ஏதாவது கிரேவி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் உடனே பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து லோ ஃப்ளேம் இல்லைன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு குக் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது அண்ட் குக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா அப்படியே சூடாக இருக்கும்போதே இந்த கடாயை வாஷ் பண்ணிடாதீங்க நல்லா ஆற விட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டுக்கலாம் அப்போவே வாஷ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ ஈஸியாக க்ளீன் ஆகுது அப்படிங்கிறது நல்ல ஹெவி பாட்டம் அப்படிங்கிறனால க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அண்ட் இன்னொரு டிப்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டைம் சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா அதாவது அடுப்பில் ரொம்ப நேரம் சமைப்போம் இல்லைங்களா அதனால் கடாய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூயிஷாக ஆயிரும் ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்கலரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா பேக்கிங் சோடா வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா போட்டுட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸும் அதில் விட்டுக்கிறேன் விட்டுட்டு அதே லெமன் வச்சு உள்ள எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சி விடுறேன் அதே மாதிரி வெளிப்பாகத்துலேயும் அந்த கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதே மாதிரி வெளிப்பாகத்துலேயும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நார்மலாக வெறும் தண்ணி வச்சு அலசிடுங்க அவ்வளோதான் இப்படி பண்ணாலே போதும் அப்படியே பளிச்சுனாயிரும் புது கடாய் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி ஆச்சு எனக்கு நான் வந்து இந்த மெத்தடில் தான் க்ளீன் பண்ணேன் சூப்பராக க்ளீனாக இருக்குது இப்போ இதே கடாயை யூஸ் பண்ணி ஒரு மட்டன் கிரேவி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதாவது கோலாபுரி மட்டன் கிரேவி கொஞ்சம் என்னோடய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிரேவிக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பட்டை ஒரு அன்னாசிப்பூ அன்னாசிப்பூ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாம் மூணாக உடஞ்சிருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு அன்னாசிப்பூ தான் அதுக்கப்புறம் மூணு கிராம்பு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கடாயில் லைட்டாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வறுக்கிறப்ப எடுத்த வீடியோ மிஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அடுத்ததாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் வேண்டாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் இது வறுக்கிறப்போ நல்ல ஒரு மனம் வரும் இப்போ மல்லி ஜீரகம் சோம்பெல்லாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை வந்து ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக அதே கடாயை மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கலாம் நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலும் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக கசகசாவும் போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு எள்ளு சேர்த்திக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மனம் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் சேர்த்துட்டு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இந்த தேங்காய் வந்து நல்ல ஒரு பொன்னிறமாக வதங்கணும் தேங்காயில் உள்ள தண்
அடுத்ததாக ஒரு பிளேட்டில் வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சியெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு ஹாஃப் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி இதையும் வந்து நம்ம அரைக்கி தான் போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா தூள் எடுத்து அதையும் இது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த மசாலா பவுடர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது மிச்சமாயிருச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் இதே மாதிரி மட்டன் ரெசிபி ட்ரை பண்ணுறதுனாலோ இல்லைனா ஏதாச்சும் கிரேவிஸ்க்கோ நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு நான் வந்து மட்டன் ஒரு கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் மட்டன் பார்த்திங்கன்னா கோலாபுரி மட்டன் கிரேவி அப்படின்னாலே மேரினேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஆனால் மேரினேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு டைம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா குக்கரில் தான் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் இப்போ குக்கரில் எல்லா மட்டனையும் போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மட்டனுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க குக்கர் மூடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விடணும் ஸோ தண்ணிக்காக நான் வந்து மசாலா அரைச்சும் பார்த்தீங்களா அதே மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதே தண்ணியை மட்டனில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொதித்ததும் நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு விசில் வந்துருச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் விசில் அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் மசாலா அரைக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதில் மிச்சம் இருந்த அரை வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளியை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது கடாயை அடுப்பில் வச்சாச்சு வச்ச உடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுமே ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இனி இதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி வதங்குறப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தி வதக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஸோ இதுவும் நல்லா மேஷ் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தக்காளி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்தளவுக்கு கலர் கொடுக்காது ஸோ அதனால் நான் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து வேக வச்ச மட்டனையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் எப்பவுமே இந்த கடாயில் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடலாம் இல்லைனா லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணோம் அப்படின்னா கடாயோட லைஃப் கம்மியாயிரும் ஸோ இந்த கிரேவி கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இடையில இடையில அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி அதை கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இப்போது இந்த கிரேவி கொதிக்கிற இந்த டைமில் சுமதி பாண்டியன்சிஸ் கேட்டதை பண்ணிடலாம் ஸோ பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துலேயே இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிரும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு நல்லா தளத்தலான்னு கொதிச்சிட்ருக்கு இடையில இடையில் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டே இருங்க ஏன்னா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அடி பிடிச்சிரும் ஸோ அவ்வளோதான் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இனி இதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் இல்லை லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிரேவி நாங்கள் வந்து ஒயிட் ரைஸ் கூட தான் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு ஒயிட் ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் கீ ரைஸ் புலாவ் அப்புறம் வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை அந்த மாதிரி எது கூட வேணாலும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கீழே கமெண்ட் பண்